స్టెమ్ సెల్స్ గురించి మాట్లాడతాం కదా స్టెమ్ సెల్స్ అంటే బోన్ మ్యారో స్టెమ్ సెల్స్ స్టెమ్ సెల్స్ అనేది అందరూ చేయ చేయలేరు ఎందుకంటే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా రూల్స్ పెడుతుంది అండి ఎందుకంటే ఇట్లా మిస్యూజ్ చేస్తారని భయం వాళ్ళకి పర్మిషన్స్ తీసుకోవాలి వాళ్ళ దగ్గర ఈ స్టెమ్ సెల్స్ ప్రొసీజర్స్ ఇవ్వాలి బోన్ మ్యారో చేయాలంటే పర్మిషన్ ఎందుకంటే వాళ్ళకి మనం చూపించాలి ఇది అండి రీసెర్చ్ దీనికి చేస్తున్నాము ఈ ప్రోటోకాల్స్ ఉన్నాయి ఇది మా ప్రాసెస్ అన్ని చూపించి క్వాలిఫై అయ్యి ఒక కమిటీ ఉండాలి ఇప్పుడు ఎవరైనా స్టెమ్ సెల్స్ చేస్తున్న ప్లేట్లు చేస్తున్నాం దే నీడ్ టు హ్యావ్ ఎథికల్ కమిటీ అని ఉంటుంది ఆ కమిటీ ఫామ్ చేసి ఇందులో అందరు స్పెషలిస్ట్స్ అందరూ ఉంటారు అనమాట ఎక్స్టర్నల్ స్పెషలిస్ట్ వాళ్ళు ఒక ఇది ఎథికల్గా జరుగుతుంది ఇది ప్రాపర్ వే ఆఫ్ డూయింగ్ అంటే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా విల్ గివ్ పర్మిషన్ అప్పుడు డూ దీ అప్పుడు చేయవచ్చు అందుకని ఎక్కువ మంది స్టెమ్ సెల్స్ చేయరు ఎందుకంటే ఆ పర్మిషన్స్ తీసుకోవాలంటే నువ్వు ఒక రియల్ ఆర్గనైజేషన్ అవ్వాలి ఇయర్స్ అండ్ ఇయర్స్ ముందు పని చేసి చేసి ఒక స్టేజ్కి రావాలన్నమాట అది వెస్టర్న్ వరల్డ్లో కామన్గా ఉంది ఇండియాలో ఇప్పుడు మనం చేస్తాము అట్లా వన్ ఆర్ టూ ఆర్గనైజేషన్స్ చేస్తున్నారు అది వాటికి ఏంటంటే ఇన్ఫ్ డేటా ఇప్పుడు మీరు రీసెర్చ్ చేయండి పబ్లికేషన్స్ కానీ పబ్మెడ్ అని ఉంటుంది మెడ్లైన్ అని ఉంటుంది లేకపోతే గూగుల్ వెళ్ళి స్టెమ్ సెల్స్తో కార్టిలేజ్ రీజనరేషన్ ఉందా సో మెజారిటీ ఆఫ్ ద స్టడీస్లో ఇట్ విల్ ప్రూవ్ ఇట్ ఈస్ దేర్ రీజనరేషన్ అనేది ఎవిడెన్స్ 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 ఉంది నాట్ వెన్ ఇట్స్ కంప్లీట్లీ గాన్ ఇప్పుడు నీ ఆర్థరైటిస్ ఉందనుకోండి ఇట్లా స్టేజ్ ఫోర్ మనిషి ఉన్నాడు అనుకోండి కార్టిలేజ్ పోతుంది వాళ్ళకి స్టెమ్ సెల్ పెట్టినా రాదు సర్జరీ ఈస్ ద ఓన్లీ ఆప్షన్ సో సర్జరీ కావాలి కాకపోతే అది ఓన్లీ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ కావాలి ఇప్పుడు మనం మాట్లాడేది ఏంటంటే ఇప్పుడు పది మందిని ఎలా ట్రీట్ చేద్దామని కదా ఇరవై పదిలో ఇరవై ఇద్దరికి ఆపరేషన్ కావాలి నీ రిప్లేస్మెంట్ అది తప్పదు అది అది మార్చలేము ఒకళ్ళు ఇద్దరికి ప్లేట్లెట్ కావాలి ఏడు ఎనిమిది మందికి స్టెమ్ సెల్స్తో బాగా అయ్యే ఛాన్స్ చాలా ఉందన్నమాట అంటే ఇప్పుడు ఎక్కువ మంది సఫర్ అయ్యేది మీలాగా నాలాగా అంతేగాని బెడ్లో ఉండి సఫర్ అవ్వడం వాళ్ళకి ఎలాగో సర్జరీ కావాలి అంతేగాని ఇప్పుడు థర్టీ ఇయర్ ఓల్డ్ ఫార్టీ ఇయర్ ఓల్డ్లకి వెళ్ళి మీరు మొత్తం కట్ చేయాలంటే రాంగ్ కాదా చేయి అక్కడ మీ లైఫ్ స్టైల్ కావాలంటే మీరు మళ్ళీ ఇంప్రూవ్ అవ్వాలంటే ఇది హీల్ అవ్వాలి సో అట్లా అన్నిటికీ రోల్ ఉందండి కాకపోతే పేషెంట్స్కి అర్థం అవ్వాల్సింది ఏ కండిషన్లో ఉన్న వాళ్ళకి ఏ పని చేస్తుంది అంతే ఇప్పుడు నేను వచ్చి బోన్ మ్యారో స్టెమ్ సెల్స్తో స్టేజ్ ఫోర్ వాళ్ళకి కూడా చేస్తామంటే చాలా తప్పు నేను ఇర్రెస్పాన్సిబుల్గా మాట్లాడినట్టు పేషెంట్కి మోసం చేసినట్టు ఎవిడెన్స్ లేకుండా మాట్లాడకూడదు అలాగే ఇప్పుడు సర్జన్ వచ్చి స్టేజ్ వన్ వాళ్ళకి కూడా నీ రిప్లేస్మెంట్ చేస్తా ఉంటే చాలా తప్పు అర్థమైన అదే పిఆర్పి వాళ్ళు వచ్చి కొంచెం ఆర్థరైటీస్ ఉన్న పేషెంట్కి నేను మొత్తం తగ్గిస్తాను అంటూ తప్పు సో ఇది తెలుసుకోవాల్సిన బాధ్యత పేషెంట్స్కి ఉంది అందరు డాక్టర్ల దగ్గర నుంచి మా బాధ్యత ఏంటంటే చెప్పాలి కరెక్ట్ ఇది జరుగుతుంది మీరు ఇట్లా రీసెర్చ్ చేయండి ఇలా పేషెంట్స్ ఉన్నారు చెప్పాల్సిన బాధ్యత మా అర్థమైంది ఏది కరెక్ట్ ఏది రాంగ్ అనట్లేదు ఏది ఎక్కడ వాడాలి అది పేషెంట్కి తెలుసుకోవాలి పేషెంట్ తెలుసుకున్న తర్వాత పేషెంట్ ఇప్పుడు నేనే పేషెంట్ అనుకోండి నేను డిసైడ్ చేసుకుంటాను ఇది చేస్తే నాకు అంత ఎక్కువ రిలీఫ్ రాదు అది చేయించుకుంటా లేకపోతే ఇన్సూరెన్స్ కవర్ అవుతుంది కాబట్టి అది చేసుకుంటా అనేది పేషెంట్ డెసిషన్ అంతేకాని మనము పేషెంట్ ని మెంటల్లీ డెసిషన్ ఎఫెక్ట్ చేయకూడదు బై గివింగ్ రాంగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అది చాలా జరుగుతుంది సో పేషెంట్ నీడ్స్ టు నో కరెక్ట్ సో దెర్ ఈస్ లాడ్ ఆఫ్ బెనిఫిట్స్ ఈ ఫీల్డ్ మూలాన చాలా బెనిఫిట్స్ వచ్చి వరల్డ్ వైడ్ చాలా ఇంప్రూవ్మెంట్స్ ఇప్పుడు మీరు ఎగ్జాంపుల్స్ అంటే ఇప్పుడు రెగ్యులర్ పేషెంట్స్ మీకు తెలియకపోవచ్చు ఇప్పుడు స్పోర్ట్స్ పీపుల్ ఉన్నారు ఇప్పుడు సాక్కర్ ఆడేవాళ్ళు ఉంటారు ఇప్పుడు రొనాల్డోస్ మెస్సీస్ ఇలా అందరికీ తెలుసు కదా వీళ్ళు ఇరవై ఏళ్ళ నుంచి ఆడుతున్నారు అంటే ఇంజురీస్ ఉండవా మన క్రికెటర్స్కి ఎంతమందికి ఇంజురీస్ ఉంటాయి వీళ్ళు ఎలా ఆడగలుగుతున్నారు ఇప్పుడు యూరోప్లో ఏంటంటే ఈ స్టెమ్ సెల్ కల్చర్ ఎప్పటి నుంచో ఉంది సో వీళ్ళందరికీ సెల్స్ స్టోర్ చేసుకోవటం ఆ ఆపర్చునిటీ ఉంది సో రొనాల్డో కానీ దే హ్యావ్ మల్టిపుల్ ప్రొసీజర్స్ ఏది ఇంత కట్ అయిన ఏమంటే చేసుకోవటం ఎమ్మటే ఆడటం అది సర్జరీ చేసి మొత్తం కట్ చేస్తే ఇంకా కెరియర్ అయిపోతుంది అర్థమైందా సో దెర్ ఈస్ ట్రిమెండస్ అంటే అసలు డేటా ఎవిడెన్స్ పనిచేస్తుంది దాన్ని అలా వేరే ప
మీరు మేము మా మదర్స్ మీ మదర్ అందరికీ కావాలి కదా మరి వాళ్ళకి రాంగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తే వాళ్ళు ఎలా అందుకని కరెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలి ఎందుకంటే దట్ ఇస్ సో మచ్ పొటెన్షియల్ చాలా మంది లైఫ్స్కి ఎఫెక్ట్ అయ్యేలాంటి ఫీల్డ్ ఇది ఈ రీజన్ రేడు మెడిసిన్ సో ఈ స్టెమ్ సెల్స్ ప్రొసీజర్స్ అనేది మొత్తం అంటే అన్ని కండిషన్స్ అన్ని జాయింట్ పెయిన్ ఉన్న కండిషన్స్కి వర్క్ అవుతుంది అట్లా అంటే అట్లా గ్లోబల్గా మొత్తానికి ఏది పని చేయదు అకార్డింగ్ టు ద కండిషన్ వేరియేషన్ యాజ్ యూ మెన్షన్ అంటే విచ్ స్టేజ్ దియారిన్ అనేది డిఫర్ అవుతుంది హాబీ అవునా ఇప్పుడు మైల్డ్ మోడరేట్ సివియర్ అనుకోండి ఇప్పుడు మనం నీ గురించి మాట్లాడదాం నీ చాలా కామన్ షోల్డర్ ఏది ఉన్నా కూడా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎర్లీ ఆర్థ్రైటిస్ మోడరేట్ ఆర్థ్రైటిస్ మరి స్టేజ్ ఫోర్ కాదు వాళ్ళకి వెరీ గుడ్ రిజల్ట్స్ వస్తాయి సో దే కెన్ అవాయిడ్ సర్జరీ ఆల్సో కొంతమంది కొంతమంది ఏంటంటే బాగా లేట్ అరిగిపోయి మొత్తం వస్తారు మసిల్ స్ట్రెంగ్త్ ఉండదు వాళ్ళకి సర్జరీ అవసరం అవ్వచ్చు లేదంటే లేదు ఒక ఫైవ్ సిక్స్ ఇయర్స్ అన్న నాకు వద్దండి అన్నా కూడా చేయించుకుంటారు బట్ మెజారిటీ ఆఫ్ ద పీపుల్ హ్యావ్ ఎ సొల్యూషన్ వాళ్ళకి ఉంది ఇప్పుడు సో దే కెన్ ఇప్పుడు సర్జరీ అనే కాదు క్వశ్చన్ ఇప్పుడు నెప్పితో నేను ఉన్నాను అనుకోండి ఏమవుతుంది నా లైఫ్ స్టైల్ పోతుంది నేను ఇలాగే నెల రెండు నెల మూడు నెల నాలుగు గంట ఏమవుతుంది అంటే ఇంకా ఎవ్రీథింగ్ అంటే ఐ స్టాప్ ఎంజాయింగ్ ఇంకా ఐ వాంట్ గో ఎనీవేర్ ఐ వాంట్ ట్రావెల్ చేయను పని చేయను నేను ఇంకా ఉన్నదానికన్నా ఇంకా ఓల్డ్ అయిపోతాను అంటే ఐఎమ్ గివింగ్ మై మీ యాజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవరైనా కూడా అది జరగకూడదు మీ లైఫ్ స్టైల్ మెయింటైన్ చేయాలి ఉన్న లైఫ్ ఎ షార్ట్ యూ హ్యావ్ టు ఎంజాయ్ యువర్ లైఫ్ స్టైల్ ఆ ఆపర్చునిటీ ఉంది you can get that and mad edi correct ga early stages lo recognize cheyatam early stages lo treatment chesukodam chesukodam mulana a future problems undu adi a technology is called the regenerative Native. technology it's just not like ochi needle tho sooth tho pedisi nalave nimshalu aipoddi ani inte untanu janalu ya one day lo baithi gachina adi kaadu it's actually a whole process mundu how we do it అంటే ముందు ఇవాల్యుయేట్ చేయాలి ఎంఆర్ఐ స్కాన్స్ పేషెంట్ని ఎగ్జామిన్ చేయాలి కొంతమంది క్యాండిడేట్స్ అవుతారు కొంతమంది అవ్వరు దెన్ దర్ ఇస్ అ టెక్నాలజీ హౌ వీ ప్రాసెస్ ఇప్పుడు మేము సెల్స్ ప్రాసెస్ చేసిన ఒక ల్యాబ్ బేస్డ్ ప్రాసెస్ చేసి హయ్యర్ కాన్సన్ట్రేషన్స్ ఇప్పుడు పిఆర్పి అంటున్నారు మీరు మేము చేసేది అలా ఉండదు మేమంతా సిక్స్టీన్ ఎయిటీన్ టైమ్స్ కాన్సన్ట్రేషన్ కాల్ హెచ్సిపీస్ అనమాట ఇవన్నీ ఏంటంటే ల్యాబ్ బేస్డ్ ప్రోటోకాల్స్ జస్ట్ రెగ్యులర్ సెంట్రిఫ్యూజెస్ రెగ్యులర్ డాక్టర్స్ ఎందుకు చేయలేరంటే వీటికి పర్మిషన్స్ ఒక ఫైవ్ టెన్ ఇయర్స్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ ప్రూఫ్ కావాలి అది లేకుండా వన్ టూ ఇయర్స్ లో చేయలేదు అందరూ చేస్తే ఏంటంటే పేషెంట్స్కి అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది ఫ్యూచర్ లో so ala cheyita mulana it's a process it's a technology process it's a different field tarvata procedure ayin tarvata ala vadleste mallal baaga avadu ipudu neppi mulana weight put on chesaru lethe muscle anta weak ayipothunnaru kuntutnaru whatever it is ayanni maaravu diet maaravali so we want to walk with them అంటే వాళ్ళతో నెక్స్ట్ మంత్ నెక్స్ట్ మంత్ లైఫ్ స్టైల్ మారాలి వాళ్ళకి మోటివేషన్ రావాలి మసిల్ స్ట్రెంగ్ పెరగాలి సో ఫిజికల్ థెరపీ ఎక్సర్సైజెస్ డైట్ న్యూట్రిషన్ వెల్నెస్ ఇవన్నీ ఉంటే యూ గెట్ ద బెస్ట్ రిజల్ట్స్ అప్పుడు యూ స్టార్ట్ ఎంజాయింగ్ యువర్ లైఫ్ అంతేగాని అట్లా చేసి వదిలేసి ఇరవై నిమిషాలు ముప్పై నిమిషాలతో కాదు అలాంటప్పుడు చేయకూడదు ఇప్పుడు ఇవన్నీ టేక్ ఏ పేషెంట్ని తీసుకుంటే ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీ బాధ్యత మనం తీసుకున్నాము వాళ్ళు మనీ పే చేసి చేయించుకుంటున్నారు అంటే ఏంటి వాళ్ళు మన మీద నమ్మకంతో అని ఒక్క దాంతో అయ్యేది కాదు ఇప్పుడు ఆపరేషన్ అయినా అంతే ఇప్పుడు ఎవరైనా సర్జరీ చేసుకుని వదిలేస్తే కుదరదు వాళ్ళు ఫిజికల్ థెరపీ చేయాలి డైట్ ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి ఇది కూడా అంతే లైఫ్ స్టైల్ మార్చుకోవాలి సో అట్లా ఒక ప్రాబ్లంతో లైఫ్ వెనక్కి వెళ్ళకుండా ఇంకా అన్ని ఇంప్రూవ్మెంట్స్కి మేము ఉండాలన్నమాట అలా చేస్తే దాన్ని రీజనరేటివ్ ఫీల్డ్ రీజనరేటివ్ ఆర్థోపీడిక్స్ అంటారు